Hi guys, welcome back again to my channel. So here's another vlog about Ford Territory. Recorded muna tayo dahil maingay yung background sa original video. So ikakompare natin ang Titanium Plus at Trend. So please watch this. So, din nga ba ang mas sulit? Simula natin sa engine. Meron nitong 1.5 liter EcoBoost, parehas po sila, with horsepower of 143 PS at 225 Newton meter of torque. Fuel capacity naman po is 52 okay, liters. Okay, so as you notice, yung grill nila, gloss black with chrome inserts for titanium plus and gloss black only for trend. Pero yung headlamps and daytime running lamps is parehas na ka-LED. Okay, so check natin yung fog lamps ng titanium plus at trend. So parehas po sila, fog lamps, same lang. And tingnan natin yung front parking sensor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parking sensor for titanium plus. And for trend naman po, wala siyang sensor. <laughs> okay, so let's check ano pang difference. Ayan, for Front camera, 418 yung plus only. Sa trend, wala po. Okay, so dito naman tayo sa side. So may napansin ako kanina, yung sa titanium yung plus, yung meron siyang camera sa may gila. Ayan, sa exterior mirror. Yes, that's it. For trend, wala po. Because of 360 degree camera, right? Hi guys, so we're here sa loob ng Titanium Plus na territory. Ayan, kung papansin nyo, it's engine start stop po. Available po siya sa bar, dalawang variant na yan. At kung papansin nyo po, nasa left side po siya ng steering wheel. Next po, kung papansin nyo rin po ito, ito po yung ating um, fully digital display na instrument cluster po. It's 10 inches po siya. Uh, kay trend po is 3.5 LCD display po yun. Ayan. This is the classic po yung kiniklip ko. Sport and fashion. Alright. Wow! Tapos, um, dito naman po tayo sa may steering wheel. Ang steering po, wheel po ni Titanium Plus is tilt and telescopic. So, tilt tapos telescopic. Tapos, kay trend naman po, tilt only. Po tayo sa my uh, power windows. Power windows po for both variants. Pero for the titanium po is up and down function on all windows. Ayan! Another amazing feature po dito sa loob is yung seat and uh, heat and cooled front seats po ng titanium plus. Sa front and padded, front passenger and driver side po, pwede nyo pong i-adjust kung gusto nyo po ng medyo malamig. Way power adjust. For the seat naman po, it's 10-way power adjust po. Ayan. Ito po yung kanyang 10-way power. Automatic po. 
And sa mga applicable po yung kanila mga mobile mobile phone, cellular phone, meron po siya wireless charging. Ito po yan. Dito po yan. Wow! Nilagay po yung cellphone. Okay, for the speakers naman po, difference nila, si Titanium po 8 ang speakers, kay Trend po 6 ang speakers. Alright! Okay, so pag-usapan po natin ng safety features ng sasakyan. Si Titanium Plus po is meron siyang autonomous braking system. Wow! Uh, Titanium Plus is also equipped with adapt adaptive cruise control. <laughs> control niya nandito po sa may sana magpapos ka yan rest, shoot and another difference different po ng features nila is yung lane departure system ito po yun and then ito po yung park assist parallel and perpendicular ang tawag po namin dyan is enhanced active park assist okay so another feature po na, na advice ano um features ni Titanium Plus is yung kanyang bliss or yung blind spot information system. Kung mapansin niyo po yan yun po, yung may dalawang vehicle tapos parang may bilog. Uh, iilaw po siya, I think orange po pag meron pong mag-overtake po sa inyo. Titanium Plus lang po yan available. Hello mga viewers! So, nandito po tayo ngayon sa interior ng trend na territory. Yes! First time siya mapipeature sa ating channel. I'm so excited. So, let's start. Press wow. the engine. Yes, parehas po sila na push button start stop. Alright. Now, kung papapasin niyo po si... Um, wait na. Hoy, tumahimik ka aircon. Masyado kang mainan. <laughs> Ayan. Okay. So, yung sa... Mapapansin niyo po dito sa may ating digital cluster... Ano po siya? I mean, yung cluster po. Instrumental cluster. Ay, basta yun. Instrumental cluster. It's a 3.5 inch LCD. Yan po siya. Yan po ang difference nila. Pagkatapos po, check po natin ang power windows po. Pero hindi siya sa all windows. Ay, power windows siya. Pero hindi siya sa lahat ng windows. Oh, basta yun. Power windows. Pero hindi sa lahat. Ayan. Tapos, another different features. Para po sila na quad dito. Kung nabanggit po natin kanina dun sa titanium, tilt and telescopic po ang steering wheel. But for the trend naman po, tilt only. Uh, meron din po siyang cruise control. Ito po. Pero hindi po siya adaptive. Okay? Ito naman po yung for audio connect your device here. Parehas lang po sa Titanium Plus. Pero kung mapapansin nyo po yung interior ni Titanium, may trend. Ayan po. Ganyan po siya. Oh! Wow! Wow! Ayan. So, may napansin po ako dito. Um, parehas po sila ng ganyan sa Titanium. Pero hindi po siya wireless charging. Okay? Hindi po siya wireless charging ang trend. Okay. Pero, ang another good thing about trend is Meron din po siya auto hold function and sport mode. Which is, ito talaga yung magagamit ninyo pag, uh, for territory. Pero wala po siyang um, lane departure system. Wala rin po siyang active uh, park assist. Yung po yung para rin perpendicular. At wala rin po siyang um, sensor sa front. At wala po siyang turn off ng sensor. Pero po, meron po siyang sensor sa likod for backup sensor. And meron din po itong rear view camera. Ayun. So, pero yung dress, yung leather seat, parehas na parehas po talaga. Uh, it's perforated leather. And for the list, ano naman po ito? Um, panoramic moonroof. Parehas lang din po sila. Yun po ang main difference ni ano, taking yung toss at ni turn. So, 120,000 price difference. Nawala po yung 360 degree camera. Pero meron pa rin naman siya. Ayan. So, pakita ko po sa inyo ha. Lagay natin siya sa reverse. Ganyan po ang 
camera na 12. So, balik na po natin siya sa part. Pero maganda rin po dito kasi parang hindi po sila na electronic parking brake at saka off hold. Okay. Pasin ko po kanina yung pagpasok ko po, 4-way manual po ito. Yan. Manual po siya ina-adjust yung upuan. Pagkatapos, ito pong ating um, side mirror. Wala po siyang gliss or blind spot information system. Wala po siyang ganung feature. Baka po hanapin ninyo sa amin. <laughs> so, wala rin po siyang heated and cooled front seats. Available lang po yun sa Titanium. At ang speakers po nito is 6 speakers. Pero po, ang maganda rin dito, yung safety niya, pag-usapan natin yung safety, 6 po yung airbags ng Trend. Parehas po kayo titinyo. So, safety-wise, okay pa din po si Trend. Ayan, so balik po tayo ngayon kay Titanium. Okay? Well, that's it. Ang difference po ng price nila is 120,000 for titanium plus po. It's 1,299,000 at kay trend naman po is 1,179,000. Okay? So I hope po nakatulong po sa inyo ang video na ito para makapag-decide po kayo. It can help you decide kung which unit po or which variant po ng territory ang inyong kukunin. Tapos sa mga gusto po mag-test drive, pwede na po kayo mag-book. Uh, inform mo lang po ako ahead of time. Message nyo lang po ako. My contact number is 0917-173-0225. And don't forget to subscribe po para po sa mas marami pang video. And click the right, click the... <laughs> Yan. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. See you on my next video.